Egal ob in der Stadt, im Garten oder beim Wandern. Ich habe gerne immer alles dabei. Aber ich bin halt nicht nur in der Stadt unterwegs, sondern auch gerne draußen in der Natur, im Wald, im Garten. Und da braucht man natürlich noch ein paar mehr Sachen als ein Portemonnaie und ein paar Haustürschlüssel. Hi Leute, heute möchte ich euch meinen Survival-Rucksack für die Stadt vorstellen. Los geht's! Okay, kurz was zum Rucksack selbst. Der hier ist von Inatec, aber es ist eigentlich völlig egal, was für einen Rucksack ihr habt. Hauptsache ihr habt hier viele, viele, viele Taschen, großen, geräumigen Innenraum, viel Volumen. Und meiner hat halt zusätzlich noch was zum Zumachen, damit es leichter zu tragen ist. Am besten hier noch auch für den Hüftbereich. Hier ist noch eine Kofferschlaufe, wo man den Griff von einem Rollkoffer reinmachen kann. Und ich habe hier natürlich auch mein Geheimfach. Okay, kurz was zum Thema Survival und Fluchtrucksack im Allgemeinen. In der Stadt kommt man selten in die Situation, dass man flüchten muss. Man hat äh, volle Regale. Äh, wir haben uns alle darauf vorbereitet, mindestens 14 Tage als Familie überleben zu können. Sowohl was Essensversorgung als auch Wasserversorgung angeht und Medikamente und alles Mögliche. Aber man ist häufig den ganzen Tag in der Stadt unterwegs und da kann so viel passieren. Und darauf muss man natürlich auch vorbereitet sein. Das geht los. Bei einem Autounfall, das geht weiter, wenn man mit dem Kind im Park oder im Wald spazieren ist. Man fällt hin, braucht ein Pflaster, Verbandsmaterial, man braucht eine Rettungsdecke im Auto. Ähm, man sollte immer ein bisschen Wasser dabei haben und das zeige ich euch alles heute hier. Aber ein Fluchtrucksack ist natürlich ein Rucksack, den ich mir schnell schnappe und wenn es brennt, aus der Wohnung renne. Und genau darauf ist mein Rucksack ausgerichtet. Das heißt, der ist ständig so ausgerichtet, dass selbst wenn ich nur in der Stadt unterwegs bin oder nur mit dem Auto unterwegs bin, immer die volle Ausrüstung dabei habe, die ich für einen Fluchtrucksack normalerweise dabei habe. Und die zeige ich euch jetzt. Und zum einen ist hier in der einen Seitentasche meine Wasserflasche mit einem Liter. Die habe ich immer dabei, die ist schön fest, schön stabil, deswegen nehme ich diese Flaschen gerne. Auf der anderen Seite ist die Flasche von meinem Sohn. Auch immer dabei, ganz wichtig, Kinder brauchen auch was zu trinken. Und mein Schlüssel habe ich immer griffbereit. So, dann gehen wir mal durch. Was habe ich hier alles drin? Zum einen ein Pullover, meine Maske. Mittlerweile habe ich natürlich auch immer eine FFP2-Maske dabei und habe jetzt auch diese kleine Lampe von Olight immer mit dabei, die unglaublich starke Leuchtkraft besitzt. Und diesen Karabiner. Da ist auch noch ein Taschenmesser, eine Säge und eine kleine Lampe dran. Dann habe ich übrigens noch das hier, das ist ein kleines Nähset. Das kann man hier vorne um den Hals binden. Dann ist hier vorne ein Fingerhut zum Abschrauben drauf. Da drin verbirgt sich eine Nähnadelrolle mit Garn. Und hier in diesem Tubus sind noch mal Nadeln drin. Das ist unglaublich praktisch, so was Kompaktes habe ich noch nie gesehen. Also das ist auch was, was ich immer bei mir trage. Kinderersatzkleidung, ganz, ganz wichtig. Die Rettungsdecke fürs Auto, Schoka-Cola, falls man mal äh, ein bisschen müde wird, Tüten für nicht nur Kinderdreckwäsche, sondern auch alles Mögliche, was man irgendwo mal eintüten muss. Und falls sich hier Leute schon gefragt haben, warum hat die hier Kondome? Na, natürlich äh, ist der beste Wasserbehälter, den man kriegen kann. Ja, und man kann sie natürlich auch für andere Sachen verwenden. Dann habe ich hier äh, Ohrstöpsel, falls es mal laut wird. Ähm, Süßigkeiten, um das Kind zu beruhigen. Handcreme, ähm, Kerzen, ihr habt es schon gesehen, Tampons als Frau sowieso, aber die, die kann man auch als Mann immer dabei haben, denn es gibt kaum einen besseren Zunder als Tampons, um Feuer zu entfachen. Und die eignen sich auch super, um Wasser zu filtern, wenn man mal dreckiges Wasser hat, einfach eine Flasche oben rein und ähm, das wird super gut gefiltert dadurch. Dann habe ich natürlich immer dabei eine Taschentuchpackung, aber warum habe ich eine leere dabei? Natürlich. Behältnis, wieder eine Tüte, da kann man wieder Steine reintun oder ähm, Beeren sammeln oder was auch immer. Paracord und äh, Feuerstahl, das ist zwar Merch, aber das ist wirklich kompakt in kleiner Form. Super mitgedacht, das passt in jeder Handtasche. Dann habe ich hier mein unfassbar kleines Nähkit, das zeige ich euch noch im Detail. Ich zeige euch das mal kurz. Da ist äh, ein Faden drin, da ist eine Nadel drin, ein paar Knöpfe ein Tuch und in das Tuch ist eingewickelt ähm, verschiedene Garne. Das Tuch selbst kann man natürlich auch verwenden. Hier sind nochmal Sicherheitsnadeln drin, nochmal Nähnadeln, eine Büroklammer. Das ist das. 
und mein, mein Survival-Täschchen. Das zeige ich euch auch gleich im Detail. Was ist das? Also zunächst mal finde ich den Beutel sehr praktisch und guck mal, was da alles reinpasst, ja? Das ist Verbandsmaterial größtenteils. Das ist ein Dreieckstuch, das ist äh, Pflaster und verschiedene Kompressen. Das ist Traubenzucker, eine kleine Taschenlampe. Hier sind nochmal Tüten mit Schnipsgummis drum. Schnipsgummis sollte man auch immer dabei haben. Hier ist nochmal ein Radierer, ein Spitzer, ein Stift, Büroklammern, Notbonbons, ein paar Kaugummis. Ähm, das ist ein Multitool, magnetisch, mit verschiedenen Schraubköpfen, die man hier rausmachen kann, um sie dann hier vorne einzusetzen. Das finde ich auch ziemlich cool, wenn man unterwegs ist und einfach mal eine Schraube aufdrehen muss. Tampons als Zunder, Bindfaden sollte man auch immer dabei haben, man weiß nie, wofür man es brauchen kann. Ähm, so ein Clip für ähm, Brot habe ich auch immer mit dabei, denn hier ist Metall drin, das kann man zur Not auch als Angelhaken verwenden. Nochmal Kopfschmerztabletten, hier ist Pflaster noch dabei, eine Rolle Omniplast. Hier sind nochmal Streichhölzer und ähm, natürlich auch Mullbinden. Und ein Feuchttuch habe ich hier auch noch mit drin. Sack zu und ab in den Rucksack damit. Der ist immer dabei. Zwei Servietten, man muss immer mal wieder was abwischen. Ähm, Kopfschmerztabletten sollte man auch immer dabei haben. Ähm, Sicherheitsnadeln. Das ist mein USB-Stick, dazu sage ich gleich noch mehr. Man hat so Unterlagen wie zum Beispiel Zeugnisse, wie zum Beispiel Verträge mit Versicherungen. Man hat Mietverträge oder eine Geburtsurkunde. All das muss man im Falle eines Feuers natürlich retten und deswegen habe ich das immer auf dem USB-Stick dabei. Ich schnappe mir meinen Rucksack, ich renne raus und meine ganzen Daten sind gesichert. Hier sind alle Scans drauf von meinen Personalausweisen, von meinem Führerschein und allen möglichen anderen Sachen. Kompass habe ich auch dabei, ne? auch wenn man nur in der Stadt unterwegs ist. Wenn Google einem sagt, fahren Sie nach Nordosten, nee. Handyladekabel, Kopfhörer und äh, Akkubank. Das ist meine Brille, die habe ich auch immer dabei mit Brillenputzzug und Ersatzkopfschmerztablette. Und eine kleine Dose mit Notkeksen. Also zwei von denen ersetzen nach fast eine Mahlzeit. Also da kommt man auf jeden Fall gut über den Tag, wenn man wirklich gerade richtig Hunger hat. Einfach eine kleine Dose immer dabei. Und ein paar Nüsse, die sind gesalzen, das heißt auch noch Elektrolyte zusätzlich. Ich habe mein normales Messer immer dabei. Damit kann man nicht nur Äpfel schälen, man kann sie auch gegen Wölfe verteidigen, also eigentlich prima. Und da ist natürlich auch alles Mögliche noch mit dran, was man sonst noch so braucht. Ein Schraubendreher. Ja. Das ist ein Taschenspiegel. Der ist nicht nur zum Schminken gut, sondern auch um Notsignale zu geben. Dann natürlich Packung Streichhölzer und das Feuerzeug. Der Einkaufswagen Euro, ein Block, um Notizen zu schreiben. Dafür habe ich hier auch ein komplettes Stifttäschchen, wo Stifte aller Art drin sind, ein Lineal und, muss ich schauen, die Schere ist auch noch dabei, super. Hier sind auch Radiogummis und Spitzer drin, also ich finde sowas sollte man auch öfter mal dabei haben. Und dann haben wir hier noch Sonnencreme, ein paar Haargummis, ein Löffel, sollte man auch immer dabei haben und zwei Eisstäbchen. Wenn man sonst kein Feuerholz dabei hat, ist das manchmal ganz praktisch und wenn man mal irgendwo was überbrücken muss, an einem Schrank irgendwas drunter schieben. Feuchttücher nicht nur für Kinder, sondern auch wenn man zum Beispiel gerade ein Rad gewechselt hat und sich die Ölfinger abwischen will. Also sollte in keiner Handtasche fehlen. Einmal Handschuhe. In Corona-Zeiten weiß man nie, was einem begegnet und man möchte es vielleicht nicht immer anfassen. Und natürlich auch mein Portemonnaie. Hier sind die ganzen Karten drin. Und Allergieausweis, Zahnarzt, Bonusheft, Röntgenpass. Sowas sollte immer dabei sein. Pflaster immer dabei, auch fürs Kind. Ne? Warum habe ich diese alte Bankkarte hier dabei? Die verwende ich natürlich nicht mehr. Daraus mache ich mir nachher gleich eine Survival-Karte. Das ist eine ganz normale Bankkarte. Mit einem guten Kaltermesser geht das auch sofort. Das nimmt im Rucksack nicht viel Platz weg, aber es hilft wirklich draußen zu überleben, wenn man in der Notsituation ist oder auch sonst. Das war's mit diesem Video. Ihr könnt ja gerne mal erzählen, was ihr in eurem Survival City Rucksack so alles drin habt oder vielleicht auch, was ich hier vergessen habe. Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich würde mich auf jeden Fall noch über ein kleines Abo freuen oder einen Daumen hoch. Genießt die Woche, genießt die Sonne. 
Und macht's gut. Ciao, bis zum nächsten Mal. Mm-hmm.